गुरुतर मानसिक रोग नाम हमोफेनिया शब्द परिचित क्योंकि रोग टी कम क्या लक्षण वसर्ग की रोगी चिकित्सा देवे प्रोगनोसिस फलाफल क्यों अवश्य जाना दरकार ये विषयगुल आलोचना करब आज के विशेषज्ञ अतिथिर संगे उपस्थित आज ढाकार शहीद सरवार्दी मेडिकल कलेज और हासपत मनोरोग विभाग के सहकारी अध्यापक डर आसान उद्दीन आहमेद डर आसान उद्दीन आहमेद स्वागत जाना अपने अनुष्ठने असलमकुम बांगला टीवी दर्शक स्वागत अनुष्ठान देखार दर्शक आसुम तिजोफेनिया आज के आलोचना शुरू करी डॉक्टर आसान उद्दीन आहमेद जेमटी जो गुरुतर मानसिक रोग मध्य एक हे सीजोफेनिया निश्चय ये एक मेडिकल टर्मस दर्शक उद्देश्य प्रथम बोलूँ आसल इंग्रेजी शब्दार बांगला प्रति शब्द कि बांगला प्रति शब्द करा खूब कठिन तो हमें ये फेली आस गुरुतर मानसिक व्याधि अच्छा हमें मानसिक व्याधि को दुई भागे भाग करी तो माइनर सैकेटिक डिजर्डर और मेजर सैकेटिक डिजर्डर चिकित्सा हाँ चिकित्सा व्यवस्था उन्नत एक सीजोफेनिक पेशेंट के सम्पूर्ण नर्मल लाइफ सम्भव क्योंकि सबाई क्या एक बिराट पार्सेंटेज के दवा सम्भव क्या सीजोफेनिया हम आतंकित हो जा रही है सीजोफेनिया रोग के बिराट पार्सेंटेज जो पार्सेंटेज भाग करी वन थार्ड सीजोफेनिक पेशेंट फार्ष्ट एपिसोडर पर ही सम्पूर्ण भलो हो जाए अर्थात तरह जीवन एक बार सीजोफेनिया हार पर और कौन है ना चिकित्सा चिकित्सा नार पर वन थार्ड और है ना कौन एवं से सम्पूर्ण नर्मल लाइफ लीड कर एनदार वन थार्ड अर्थात तो बाकी वन टू थार्डर मध्य वन थार्ड है किस सीमटम था क्यों ओषुधर माध्यम से सीमटमगूल के नियंत्रण करते एक स्वाभाविक नर्मल लाइफ लीड करते और बाकी जो वन थार्ड तर हे कि अवस्था क्रमान्वय खराब होते थे क्यों खराब हम तर चिकित्सा नीते ही ना हम कि खराब खूब द्रुत हो खूब इम्पर्टेंट जिन अनेक रुगी जो जो हमारे चेम्बारे एस हस्पिटल से प्रश्न करें सर ये रोग तो भलो है ना भलो है तो एन देखें ये तो मन एक व्याधि तैना मन शर दुनिया मानुष जीतु मन व्याधि शर तो व्याधि प्रचुर शर सब व्याधि की भलो है पुरोपुर जो एक एक्साम्पल दी आपनी धरने एकजुन डायबिटीस तो डायबिटीस जो भलो है क्योंकि से डायबिटीस नहीं तो नर्मल लाइफ लीड करते से चिकित्साओ निच्चे क्या चिकित्सा निच्चे कारण जो चिकित्सा ना ने डायबिटीस रोग खराब पर्या चले जाए बर बला डायबिटिक रोगी डिसिप्लिन लाइफर माध्यम नन डायबिटिक दीर्घायु होते हैं ओषुद तो एक पर्या लागे एन जो ओषुद ना ने कि सीमटमगूल अनेक बस एग्रेभेट कर रुगर शारिक अवस्था द्रुत खराब हो ठीक सरकम सीजोफेनिया तो टू थार्ड जो बल्लम ओषुद नार पर सीमटम थकते क्योंकि ओषुद नार पर से नर्मल लाइफ लीड करते और एक अंश वन थार्ड प्रोग्रेसिवली खराब होते थे क्योंकि तरह तरह ओषुद ने प्रयोजन ना कि द्रुत खराब हो फले ओषुदा ना खूब जरूरी ठीक जमन डायबिटीस रुगे क्यों बोलते पर को डाक्त डायबिटीस भलो कर दीब कि हाइपार टेंशन भलो कर दीब ठीक सरकम सीजोफेनियर क्षेत्र में वन थार्ड छाड़ा जो वन थार्डर एक एपिसोडर पर भलो हो गए बाकी कखो बोली ना जो अपना रोग भलो कर दीब आप जो करी सीमटम मैनेजमेंट करी गुरुतर मानसिक रोग ये चाहबो क्योंकि तरह जानते चाहबो बस हार एक आशंका थके 
ছেলে না মেয়েরা এটা বেশি আক্রান্ত হয় কোন পরিবেশ প্রতিবেশের মানুষরা এতে আক্রান্ত হয় তাদের সোশ্যো ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা কি রকম এবং এই রোগের সাথে অন্য কোন রোগের কোনো সম্পর্ক থাকে কি না আপনারা যদি একটা একটা করে প্রশ্ন উত্তরে আসি প্রথম হচ্ছে কি বয়সের ব্যাপারে যদি বলেন আমাদের বয়সের রেঞ্জটা হচ্ছে ইউজুয়ালি পনেরো থেকে চুয়ান্ন বর্ষ আপনি হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়ার জন্য একটা পিক পিরিয়ড এই সময় সিজোফ্রেনিয়াটা হয় পনেরো বছর আগেও হইতে পারে তখন এটাকে আমরা বলি আর্লি অনসার সিজোফ্রেনিয়া আচ্ছা ইউজুয়ালি দশ বছরের আগে খুব রেয়ার দশ বছরের আগে সিজোফ্রেনিয়া হয় না সাত বছরের আগে সিজোফ্রেনিয়া একদমই হবে না আচ্ছা আর যদি চুয়ান্ন বছরের পরে হয় তখন সেটাকে আমরা বলি লেট অনসার সিজোফ্রেনিয়া ইউজুয়ালি হয় কি ছেলেদের একটু বেশি হয় যদিও রেশিওটা খুব বেশি না ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইস টু ওয়ান মেল ইস টু ফিমেল রেশিও ছেলেদের একটু বেশি হয় এবং আগে ধারণা করা হইতো আসলে যে আরবান এরিয়াতে যারা থাকে অর্থাৎ নগরায়ন তাদের বেশি হয় আসলে এটা খুব একটা ভিত্তি নাই যে কোনো পরিবেশে এটা যে কোনো সময় হইতে পারে তবে এই রোগটা হওয়ার ক্ষেত্রে জেনেটিক ফ্যাক্টর কাজ করে আচ্ছা তবে ভয় পেয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই জেনেটিক ফ্যাক্টর হইলে যেটা হবে তা কিন্তু না অর্থাৎ বাবা মা ভাই বোনের থাকলে তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে একটা পার্সেন্টেজ বেশি থাকে আসলে যেমন ধরেন যদি টুইন হয় আমরা যদি বলি মনোজাইকোটিক টুইন তাদের একজনের হইলে আয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যায় ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে যায় পঞ্চাশ গুণ না সরি ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে যায় ফর্টি এইট পার্সেন্ট বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বাবা মায়ের একজনও যদি থাকে সিজোফ্রেনিয়া তার তাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে টুয়েলভ পার্সেন্ট বেশি আবার যদি দুজনেরই থাকে সিজোফ্রেনিয়া তাদের ফর্টি এইট পার্সেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আচ্ছা ফলে এইসব ক্ষেত্রগুলো একটু জিনিসটা মাথা রাখতে হয় বিয়ে সাদের ক্ষেত্রে দুজন যদি সিজোফ্রেনিক বিয়ে করে বিয়ে করে তখন তার বাচ্চাদের কিন্তু সিজোফ্রেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তবে সিজোফ্রেনিয়া যে হওয়ার জন্য যে জেনেটিক ফ্যাক্টর থাকে আমার সবাই জিনে থাকলেই যে হবে এমন কোনো 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 কথা নেই জেনেটিক্সের সাথে আরেকটা জিনিস আছে এপিজেনেটিক্স আচ্ছা এটা খুব ডিফিকাল্ট আমি দর্শকদের সাথে এটা বলতে চাই না এটা মেডিকেল আমরা এক্সপ্লেন করি এই জিনিসগুলো ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে তবে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা করি কি বা সরি ইটিলজির ক্ষেত্রে বা কারণ সিজোফ্রেনিয়া কেন হচ্ছে বা যে কোনো সাইকিয়াট্রিক ডিজর্ডার কেন হচ্ছে কারণ আইডেন্টিফাই করতে গেলে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি কারণগুলোকে প্রথমটাকে বলি প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর যেটা খুব বেশিভাবে জড়িত রোগটা হওয়ার জন্য একটা হচ্ছে জেনেটিক ফ্যাক্টর এটার মধ্যে একটা হচ্ছে পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর পার্সোনাল পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর পার্সোনালিটি আর ব্যক্তিত্বের ধরনটা কীরকম এটার উপর কিন্তু সাইকিয়াটির অনেক রোগ ডিপেন্ড করে আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে প্রেসিপিটেডিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ এনভায়রনমেন্ট সোসাইটি সমাজ পরিবার কিছু জিনিস কন্ট্রিবিউট করে রোগটা হওয়ার ক্ষেত্রে এখন এই ক্ষেত্রে যে ভালনারেবল তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যদি সেই ফ্যাক্টরগুলো কন্ট্রিবিউট করে আর হচ্ছে ম্যানটেনিং ফ্যাক্টর হওয়ার পরে হয় কি অনেকে তো কিউর হয়ে যায় বা নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে কিন্তু তার ফ্যামিলিতে তার সোসাইটিতে তার আশেপাশের মানুষরা যদি এমন কিছু ফ্যাক্টর মেনটেইন করে তার রোগটা দীর্ঘায়িত হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রোগীগুলোকে ভালো করার কষ্ট হয় আচ্ছা বা বারবার তার রিলাপস হইতে থাকে আচ্ছা জেনেটিক ফ্যাক্টর এটা তো তাহলে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না অস্বীকার করতে পারি না এটা হয়েই থাকতে পারে সেক্ষেত্রে বাবা মার কি কোনো ধরনের বাবা মা আগে থেকে ডায়াগনোস যে সিজোফ্রেনে একজন বা দুজনের আছে সেক্ষেত্রে এমন কোনো মেজার নেওয়া যায় যাতে তার পরবর্তী বংশধর বা সন্তানের সিজোফ্রেনিয়া হবে না না এই ক্ষেত্রে হয় কি যেটা আমি একটা বললাম একটা হতে পারে কি যে বাবা সিজোফ্রেনিক এখন মাও যদি সিজোফ্রেনিক হয় তার বাচ্চার কিন্তু সিজোফ্রেনিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে ফলে এই ক্ষেত্রে একটা আমরা প্রিকশন নিতে পারি ঠিক আছে আর যেটি ফ্যাক্টর যেটা বলে এটা তো সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ফ্যাক্ট পার্সেন্টেজ থাকে আসলে জেনারেল পপুলেশনের মধ্যে ওয়ান পার্সেন্টের একটা সম্ভাবনা থাকে সিজোফ্রেনিয়া হওয়ার এমনিতেই তার এটা ভালোভাবে ভালোভাবে থাকে কিন্তু হচ্ছে কি আমরা যেটা ওই যে সাইন্টিফিক আমরা যেটা জানি যে জেনোটাইপে থাকলে যেটা ফেনোটাইপে এক্সপ্রেস হবে তা কিন্তু না এক্সপ্রেস হওয়ার জন্য কিছু এনভায়রনমেন্ট লাগে স্পেটিং ফ্যাক্টর লাগে ওই যে ফ্যাক্টরগুলো লাগে তখন সেগুলো সমন্বিতভাবে অর্থাৎ মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা সোফিনিয়া কিন্তু আমরা কারণ বলতে চাই এটা হচ্ছে মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল অনেকগুলো কারণ জড়িত পার্সোনালিটি একটা ফ্যাক্টর আপনি বললেন প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টরের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বের সাথে সিজুয়েশনের সম্পর্কটা একটু বলুন হ্যাঁ পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর যেমন ধরেন সিমটমগুলো আসার ক্ষেত্রে পার্সোনালি ফ্যাক্টর কিন্তু অনেকভাবে কাজ করে আসলে পার্সোনালি ফ্যাক্টর হচ্ছে কারো কারো পার্সোনালিটি যেমন প্রত্যেকটা আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের তো আলাদা পার্সোনালিটি আছে তাই না আমাদের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্সোনালি ট্রেইট থাকে আমরা বলি যে একটা জিনিস প্রকট হয় যেটা আমরা ম্যান্ডেলের
জটিল বা গুরুতর মানসিক রোগের মধ্যে পায়নিয়ার বা টপ হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া যেটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম রোগের লক্ষণগুলো আপনার কাছে জানতে চাইবে একটি বিরতির পরেই দর্শক আলোচনা করছিলাম একটি জটিল গুরুতর মানসিক ব্যাধি সিজোফেনিয়া নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত আছেন ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ এবার যে একটি বিরতিতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানালা দেখবার জন্য আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম সিজোফেনিয়া নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা উপস্থিত আছেন ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ পার্সোনালিটি ফ্যাক্টরের কথা বললেন প্রি ডিসপোজিং এ ফ্যাক্টরের মধ্যে কিছু পিসি পেটিটিং ফ্যাক্টরের কথা বললেন ইনভায়রনমেন্ট থেকেও কেউ স্টিমুলেট হয় বা উদ্দীপনা গ্রহণ করে এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝে বলবেন ভালনারেবিলিটি আসলে যেটা বললাম যদি ভালনারেবল থাকে কেউ যে তার জেনেটিক একটা কোড আছে বা জেনেটিক একটা রিস্ক আছে তার হওয়ার সেই ক্ষেত্রে পেসিপেটিং ফ্যাক্টর হিসাবে যদি এনভায়রনমেন্টের কোনো ফ্যাক্টর আছে বিশেষ করে স্ট্রেস স্ট্রেস কিন্তু একটা প্রচণ্ড পেসিপেটিং ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে তখন দেখা যায় যে তার এই যে তার যে জেনেটিক ভালনাবিটির সাথে যে স্ট্রেসটা যোগ হয় বা অন্য কোনো ফ্যাক্টর যোগ হয় এনভায়রনমেন্ট থেকে তখন তার ডিজিজ প্রক্রিয়াটা খুব ত্বরান্বিত হয় জিনিসটা আর মেনটেনি ফ্যাক্টর মধ্যে যেটা বললাম যে ফ্যামিলির মধ্যে এমন কিছু ফ্যাক্টর থাকে যেটা আমরা পড়া হতে হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করতে পারবো আচ্ছা তখন এটা রেলেভেন্ট হবে আসলে যে ওই ফ্যাক্টরগুলা তার এই ডিজিজ প্রক্রিয়াটাকে প্রলং করে দেয় আচ্ছা এখন আমরা আপনার কাছে জানতে চাইবো আমরা তো সবাই একটা কথা জানি যে একটা রোগ যত তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা যায় যত তাড়াতাড়ি এটা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা যায় ততই ভালো মঙ্গল হচ্ছে কি রোগীর আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলা টিভির দর্শকদের জন্য বলুন আপনি যে কি কি রোগের লক্ষণ দেখে তার আশেপাশের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবরা বুঝবে যে সে হয়তো বা সিজোফেনে আক্রান্ত প্রথমে যদি এটা বলতে হয় প্রথমে মনে হয় বলে নেই যে কীভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করি আসলে সিজোফেনিয়া আচ্ছা একশো কি আমার কাছে আসলো কী কী লক্ষণ দেখে আমরা বুঝি সেটা হ্যাঁ একটা রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট বা ফ্যামিলি মেম্বার অথবা এইভাবে বুঝবেন না জিনিসটা কিন্তু তাদের কাছে পরিবর্তন বুঝবেন কারণ আমরা যেটা করি আসলে আমরা কতগুলো সিমটম তার মধ্যে থেকে এলিসিট করার চেষ্টা করি তার মধ্যে কিছু আছে সাইকোটিক সিমটম আচ্ছা ইউজুয়ালি হয় কি যারা সিজোফ্রেনিয়া বা গুরুতর মানসিক ব্যক্তিতে ভোগে এই ধরনের মেজোসাইকেটিক ডিজার্ডের ভোগে তাদের ইনসাইট ইম্পেয়ার্ড হয় একটা নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস করছিল অফিসে যাচ্ছিল বাজার সংসারে সব কাজকর্ম করছিল বাজারে যাচ্ছে দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে আনছে ফ্যামিলি সবার সাথে সময় কাটাচ্ছে কিন্তু হঠাৎ করে তার বিহেভিয়ারে চেঞ্জ হয়ে যায় ফ্যামিলি মেম্বার কিন্তু এটাই প্রথমে নোটিস করে আসলে যে তার বিহেভিয়ার একটা চেঞ্জ আমরা লক্ষ্য করলাম কি ধরনের চেঞ্জ এটা অনেক রকম চেঞ্জ হতে পারে যেটা বললেন প্রথম হতে পারে উত্তেজিত হয়ে পারে হয়ে যেতে পারে খুব ভায়োলেন্ট অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার করতে পারে কোনো কারণ ছাড়াই সে উত্তেজিত ভায়োলেন্ট অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার করতে পারে এক নাম্বার দুই নম্বর হতে পারে কি সন্দেহবাদী দেখা দিতে পারে তার অ্যানয়েড হয়ে যায় বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ প্রথমে অনেকে শুরু হয় ভয় পাচ্ছে যে লোকটা আগে ভয় পেত না ভয় পাচ্ছে ঠিক আছে এক একা বিবি করে কথা বলছে আচ্ছা হুম হুম আপনার হেলিসিনেটারি বিহেভিয়ার তারপরে সে যে লোকটা প্রতিদিন যেটা বললাম যে নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস করতো সে ওই কাজ করবো থেকে নিয়ে গুটায় নিচ্ছে সে ঘর থেকে বের হচ্ছে না কারোর সাথে কমিউনিকেট করতেছে না যে লোকটার সঙ্গে খুব ফ্রেন্ডলি ছিল সবার সাথে কথা বলতে বার্তা বলতো খুব সোশ্যাল ছিল সে হঠাৎ করে নিজেকে গুটিয়ে নিল রুম থেকে বের হচ্ছে না খাবার দাবার খাচ্ছে না এ ধরনের অনেক কিছু নিয়ে রুগীরা আসে ঘুমের সমস্যা একটা প্রধান সমস্যা ঘুমাচ্ছে না সারা রাত ঘুমাচ্ছে না দিনে ঘুমাচ্ছে কি সারা রাত ঘুমাচ্ছে না সে এবং দিনের মধ্যে ঘুমাচ্ছে না কারণ কি এগুলো অনেক কারণে হয় আসলে সে এই ধরনের রোগগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি কি পেশেন্ট রুগীর লোকরা যখন এসে জি বলে আমাদেরকে এই লক্ষণগুলো হচ্ছে তখন আমরা পেশেন্টকে এর কারণ জিজ্ঞেস করি এটা কিন্তু এক্সেপশনাল সাইকেট্রির ক্ষেত্রে আচ্ছা যেমন ধরেন মেডিসিনের রুগীকে জ্বর নিয়ে আসলো আপনি কখনো জিজ্ঞেস করবেন ভাই কেন আপনার জ্বর হইল কখনোই না গ্যাস্ট্রিক নিয়ে আসলো যে কেন কেন হইল আমরা কিন্তু কখনো কিন্তু আমাদের সাইকেট্রিতে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে তার সিমটমটাকে অ্যানালাইসিস করতে চেষ্টা করি আচ্ছা যে কেন আপনি এই ধরনের আচরণ করছেন যেমন ধরেন আপনি প্রথমে যেটা বললেন যে ভায়োলেন্ট অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার করছে তার অ্যান্সারের উপর ডিপেন্ড করে যে তার রোগটা কোন দিকে যাচ্ছে 
যেমন ধরেন ভায়োলেন্ট অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার অনেক রোগী করতে পারে কিন্তু সিজোফেনিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ভায়োলেন্ট এবং অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার করে ইউজুয়ালি প্যারানয়েড রাজার তারা সন্দেহ বা সন্দেহ কারণ প্যারানয়েড কিরকম সে তো ভাবতেছে আপনি তার শত্রু আচ্ছা আমি আপনাকে ফলে সে নিজেকে সেভ করার জন্য অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার করছে কেউ কেউ করে কি ছুরি নিয়ে ঘুমায় সব সময় সাথে সাথে একটা অস্ত্র রাখে তার কাছে যে অস্ত্র अवेलेबल আছে সেটা দিয়ে করে কারণ যে কোনো সময় অ্যাটাক করতে পারে কেউ তাকে এইটা হচ্ছে প্যারানয়েড আইডিয়েশন পারসিকিউট এটা পারসিকিউট ডিলিউশন বলি তাকে আমরা আচ্ছা এখন সিজোফেনি হতে গেলে কতগুলো জিনিস খুব জরুরি যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম প্রথম কথা হচ্ছে কতগুলো সিমটম আমরা দেখি তার ডিলিউশন আছে কিনা আচ্ছা তার হেলুসিনেশন আছে কিনা তার ডিসঅর্গানাইজ স্পিচ আছে কিনা ডিসঅর্গানাইজ বিহেভিয়ার আছে কিনা এবং নেগেটিভ সিমটম আছে কিনা ডিলিউশন মানে ভ্রান্ত বিশ্বাস এখন প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু প্রচন্ড মানে ব্যক্তি এক্সপ্যানশন ব্যক্তি অনেক বেশি এখন এত বেশি হয়তো আমাদের আলোচনার প্রয়োজন কিন্তু ডিলিউশনটা আমাদের বুঝতে হবে ডিলিউশনটা কী ডিলিউশনটা হচ্ছে কি একটা এমন একটা বিলিফ একটা ফার্ম বিলিফ পেশেন্ট প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে ধরবে আপনি তার বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান যদি প্রমাণ হাজির করেন সেই বিশ্বাস থেকে সরে আসবে না কীরকম যেমন ধরেন পেশেন্ট ভাবছে সে একটু আগে থেকে ধরি পেশেন্ট কি করতেছে সে নিজে ঘরে আবদ্ধ করে ফেলছে বের হচ্ছে না কেন বের হচ্ছে না তার প্রচণ্ড বিশ্বাস তাকে সে বের হলেই তাকে মেরে ফেলবে কিংবা দেশের সমাজের লোকজন তার পেছনে শত্রু হিসেবে তাকে ফলো করছে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করতেছে কেউ তাকে সবসময় ফলো তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতেছে উইদাউট এনি রিজন কিন্তু छोड़ा घरे घुमाय কখন অস্ত্র নিয়ে এসে থাকে কখন তাকে অ্যাটাক করে সে তো বিশ্বাস করছে আমাকে মেরে ফেলবে এবং কোনো কোনো শত্রু পেশেন্ট এমনও করে থানায় গিয়ে জিডি করে আসে যে আমার শত্রু আমার পেছনে শত্রু লাগিয়ে দিয়েছে আমাকে মারবে এই ধরনের ডিলিউশন বা অলিক বিশ্বাস যেটা আমরা বলি তার ডেভেলপ করে ডিলিউশন অনেক রকম হতে পারে আসলে একটা তো বললাম যে পার্সিকিউট ডিলিউশন যেটা বললাম এটাকে বলে পার্সিকিউটি ডিলিউশন যে আমার পেছনে শত্রু লেগেছে আবার আরও অনেক ধরনের ডিলিউশন আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় কি ডিলিউশন অফ ইনফাইডিলিটি হয় ওয়াইফকে সন্দেহ করা শুরু করে আচ্ছা এই যে সন্দেহের কথা বলছে এটা কি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি নাকি সমষ্টিক কোনো ব্যক্তি কোনো সমাজ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি দিয়ে শুরু হইতে পারে এটা আস্তে আস্তে বিস্তৃত হতে পারে সে কি মনে করতে পারে যে জাপানের কোনো ব্যক্তি আমাকে ফলো করতেছে আমাকে মারার জন্য উদ্যত হচ্ছে আমাকে নিয়ে সব সময় সমালোচনা করতেছে এরকম কিছু এটা আবার আরেক ধরনের ডিলিউশন যেটা বললেন যে আমাকে নিয়ে সমালোচনা করছে এটা কেমন ডিলিউশন রেফারেন্স সোফিল পেশেন্ট এটা কিন্তু থাকে উনি হেঁটে যাচ্ছেন কোথা দিয়ে দূরে কিছু লাগ দ্বারা লোক দ্বারা গল্প করছে উনি বিলিভ করেন কি আমাকে নিয়ে সমালোচনা করছে এটা করে ডিলিউশন রেফারেন্স আবার এরকমও হয় রেডিও টিভিতে একটা গান প্রচারিত হচ্ছে একটা নাটক প্রচারিত হচ্ছে সেটার মধ্যে এমন কিছু কথাবার্তা আসতে আসতে উনি বিলিভ করেন যে আমাকে নিয়ে এগুলো প্রচারিত হচ্ছে অনেক সময় এদের খুব ভয়ঙ্কর একটা ডিলিউশন হয় আমরা বলি থট ব্রডকাস্টিং অর্থাৎ আমার চিন্তা ব্রডকাস্ট হয়ে যাচ্ছে সবাই প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপার কারণ আমার চিন্তা হচ্ছে আমার নিজস্ব ব্যাপার আমার অধিকার এই চিন্তা যখন আমি বিলিভ করবো যে অন্যরা জেনে যাচ্ছে এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপার কারণ আমরা কিন্তু মনের মধ্যে সবসময় যে খুব আদর্শবাদী চিন্তা করি তা কিন্তু না অনেক রকম চিন্তা আসে কাজে আমি যদি এখন চিন্তা করি যে আমার এসব উদ্ভর চিন্তা আমার এসব ক্রুয়েল চিন্তা সব আপনি জেনে যাচ্ছেন তখন আমার জন্য কিন্তু প্রচণ্ড ভীতিকর একটা ব্যাপার এটাকে আমরা থট ব্রডকাস্টিং এই ধরনের পেশেন্টদের থট ব্রডকাস্টিং হয় সুজোফিনের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমরা ফলো করি সেগুলো ফার্স্ট ট্র্যাঙ্ক সিমটম বলি অর্থাৎ এই ফার্স্ট ট্র্যাঙ্ক সিমটম মানে কতগুলো সিমটম আছে একে দশ থেকে এগারোটা এই সিমটমগুলোর একটাও যদি কোনো পেশেন্টের মধ্যে থাকে তখন আমরা ধরে নিই তার সিজোফেনিয়া তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি আমরা ইংলিশে যদি বলি হিয়ারিং থট স্পোকেন অ্যালাউড মানে পেশেন্ট নিজের চিন্তা নিজে শুনতে পায় আচ্ছা আমি যা চিন্তা করতেছি তা আমি শুনতে পাচ্ছি ভয়ঙ্কর ব্যাপার কিন্তু খুব কিন্তু আমরা তো অ্যাকচুয়ালি শুনতে পাই চারপাশে কোনো নয়েজ হলে নয়েজ কথা হয় আমি চিন্তা করতেছি আমি হয়তো এখন চিন্তা করছি কোনো একটা জটিল কিছু নিয়ে চিন্তা করতেছি কিন্তু আমি কানে এই চিন্তাটা শুনতে পাচ্ছি এটা একটা ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটম সিরোফ্রেনিয়ার থার্ড পার্সন হয় অডিটরি হেলুসিনেশন হেলুসিনেশন অনেক রকম হয় এটা আমরা আমরা আমাদের আগের হেলুসিনেশন যে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম সেটা বলেছিলাম সিরোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটম হয় থার্ড পার্সন অডিটরি হেলুসিনেশন হয় অর্থাৎ কানের মধ্যে সে 
ওইদের তাদের প্রেজেন্স নাই কিন্তু ওই লোকগুলার সে দুই তিনজন বা তার চেয়ে বেশি লোকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে এবং তারা তাকে নিয়ে ডিসকাস করছে মানে এই অডিটরি হ্যালুসিনেশনে তাকে নিয়ে ডিসকাস করছে তার সমালোচনা করছে এরকম কিছু সে শব্দ বা শুনতে পায় শুনতে পায় এটা থার্ড পারসন রিলেশন হয় আর একটা কি রানিং কমেন্ট্রি হয় ক্রিকেটের রান ধারাবাসা শুনি না আমরা যে এখন চার মারল এদের হয় কি সবগুলো কাজের কমেন্ট্রি হতে থাকে যেমন ধরেন সে ফর এক্সাম্পল আমি যখন কাপটা নিয়ে পানি এই যে আমি পানিটা খেলাম চাটা খেলাম এখন একটা সিজোফেনিক লোক পেশেন্ট যা রানিং কমেন্ট্রি আছে সে সে শুনতে পাবে কি যে মিস্টার ক এখন কাপ তুললেন উনি এখন চায়ে চুমুক দিলেন উনি এখন চা খাচ্ছেন প্রত্যেকটা কাজের কমেন্ট্রি হতে থাকে খুব এম্বারাসিং এটা হুম আমি কাজ করছি যদি আমি কানের মধ্যে শুনতে থাকি এম্বারাসিং রানিং কমেন্ট্রি হয় আচ্ছা আবার যেটা একটু আগে বললাম থট ব্রডকাস্টিং হয় অর্থাৎ তাদের চিন্তাগুলো সবাই জেনে যাচ্ছে মনের কথা তো আমি না বললে কেউ জানার কথা না কিন্তু আমার মনের চিন্তা আমার মনের কথা অন্য সবাই জেনে যাচ্ছে থট ব্রডকাস্টিং হয় আবার হয়তো থট ইনসার্শন হয় ইনসার্ট করা মানে কি আমার মধ্যে চিন্তা কেউ ঢুকায় দিচ্ছে কাজী থট ইনসার্শন হচ্ছে আবার থট উইথড্রোয়াল হচ্ছে আমি চিন্তা করছি একটা জিনিস নিয়ে একটা পর্যায়ে হঠাৎ করছি তারা থেমে যায় আর এগোতে পারি না চিন্তা রেখে মনে হয় চিন্তা রেখে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কতগুলো যে সিমটম হচ্ছে যেগুলো ফার্স্ট ট্যাঙ্ক সিমটম বলি এগুলো খুব ভয়াবহ ব্যাপার এগুলো সিজোফেনিকদের মধ্যে হয় এখন এই যে বললাম থট ব্রডকাস্টিং হচ্ছে ইনসার্শন হচ্ছে উইথড্রোয়াল হচ্ছে এটা কি আমার চিন্তা আমার আমি আমার চিন্তা থেকে আমার অধিকার হারিয়ে ফেলছি আমরা এই জিনিসটাই আপনার কাছে জানতে চাইবো যেহেতু আপনি বললেন যে সিজোফেনে আক্রান্ত রোগীরা ইনসাইট থাকে না সে বুঝতে পারে না আমি সমস্যায় আক্রান্ত কিন্তু পরিবার পরিজন তো বুঝতে পারল যে আপনি কিছুক্ষণ আগে যে লক্ষণ উপসর্গের কথাগুলো বললেন এই পরিবার পরিজনের দায়িত্বটা কি এই রোগীকে নিয়ে তাই জানতে চাইবো একটু বিরতির পরে দর্শক দেখছিলেন সিজোফেনিয়া নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনাটি আলোচনা বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার আহসান উদ্দিন আহমেদ এ পর্যায়ে বিরতিতে যাচ্ছে কিছু পরেই ফিরছি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার বাংলা টিভির মানসিক ব্যাধি নিয়ে নিয়মিত আয়োজন মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানালা দেখবার জন্য আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম সিজোফেনিয়া নামক ব্যাধিটি নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত আছেন ডাক্তার আহসান উদ্দিন আহমেদ ডাক্তার আহসান উদ্দিন আহমেদ অনেকগুলো লক্ষণ উপসর্গের কথা কিন্তু বললেন আমরা জানলাম এবং রোগীর ইনসাইট থাকে না বুঝতে পারে না রোগীরা এক্ষেত্রে রোগীর পরিবার পরিজনকে এই রোগীটির প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্য কী হবে এর আগে একটু বলে নেই যেমন এটা অনেকই মিসগাইড হয় কিন্তু যে যে রোগী আমি যেটা বললাম যে সেলফ মার্টারিং রোগী একা একা কথা বলতে থাকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক শিশু ফ্রিক রোগীর মধ্যে এই লক্ষণটা থাকে এবং ফ্যামিলি মেম্বার এটা প্রথমে খেয়াল করে একা একার সাথে কথা বলতে হ্যাঁ এবং তখন রুগীকে জিজ্ঞেস আমি যেটা বললাম যে আগে যে আমরা রুগীকে জিজ্ঞেস করি যে কেন আপনি আচরণটা করছেন কার সাথে কথা বলেন তখন কিন্তু রুগীটা অ্যান্সার দেয় আচ্ছা তখনই আমার ডাউট করতে হবে যে একা একা কার সাথে কথা বলে সেটা তো আগে একা একা কথা বলতো না এখন একা একা কথা কিন্তু অনেক সাধারণ লোকও বলে আসলে হ্যাঁ কাজে তার থেকে আমার অ্যান্সারটা জানা প্রয়োজন আমি যে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনি কাকা কার সাথে কথা বলছেন না ভাই আমি হিসাব মিলাচ্ছি হ্যাঁ তখন শুধু ফ্রিয়া না আসে বা এই মুহূর্তে আমি খুব এনজাইটি ছিলাম কথা বলতে কথা বলতে আমি ছিলাম আমি ডিপ্রেশনে একা একা কথা বলি কিন্তু যখন সে ওই যে কথা শুনতেছে গায়েবি কথা হ্যাঁ হেলুসিনেশন হচ্ছে তার সেটা রিপ্লাই দিচ্ছে তখন হচ্ছে এটা শুধুফিনিয়ার লক্ষণ আসলে হুম এগ্রেসিভ ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার করে কেন করে ওই প্যারানয়েড আইডিয়েশন থেকে করে আচ্ছা স্লিপে ডিসটারবেন্স হয় ঘুমাইতে পারে না কেন ওই সন্দেহ থেকে কিন্তু সে ঘুমাইতে পারে না ঘুমাইলে কখনো এসে তাকে মেরে ফেলে অ্যাটাক করে আবার কন্টিনিউয়াস কানের মধ্যে হেলে সুষ্ণ হচ্ছে সে ঘুমাবে কীভাবে হুম হুম সাইকিয়াট্রির যে কোনো রোগে কিন্তু স্লিপ হচ্ছে একটা ভাইটাল সাইন আচ্ছা আর সিজোফ্রিনা তো অবশ্যই এবং যত ঘুম কমতে থাকবে তার রোগের মাত্রা তীব্রতা আরও বাড়তে থাকবে আচ্ছা এখন পরিবারের লোকদের যেটা বোঝা উচিত আসলে প্রথম যেটা আইডেন্টিফাই করা উচিত যে এই অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ারগুলো যেটা এক মাস আগেও ছিল না বা সাত দিন আগেও ছিল না হঠাৎ করে শুরু হইল তার অবশ্যই তাদেরকে কনসাস হইতে হবে পারে কেন এই আচরণটা করতেছে তারা কি রোগীকে বলবে যে তুমি এমন করতেছো কেন অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারে কিন্তু ধরেন সিজোফেনিয়ার টাইপ আছে তো এখন যেটা ভায়োলেন্ট অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার যারা করে আপনি তাদের সাথে কনফ্রন্টেশনে যান সে কিন্তু মারামারি শুরু করবে আপনার সাথে তখন আমাকে ভালো করে অবজার্ভ করে বুঝতে হবে যে তার মনের রাজ্যে কোনো সমস্যা হচ্ছে আসলে তখন তাকে সাইকেট্রিক শরণাপন্ন হতে হবে সিজোফেনিয়ার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা আমাদের যে মেজর সাইকেট্রিক ডিজর্ডারগুলো বিশেষ সিজোফেনিয়া যখন আমরা ডায়াগনোসিস করি আমরা দুইটা ক
is organized speech. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. They are going to be a very good one. एक धन सिम्टम को नेगेटिव सिम्टम की स्वास्थ्य शेखर उसे पहले आशे ना नेगेटिव सिम्टम को ले पहले आशे एक्यूट चीज़ फिर नहीं थी जो पॉजिटिव सिम्टम को ले नहीं आशे एक धन ने सिम्टम को ले जो खान देखा दीपे तो खान होती कि तो साइकेट्रिस्ट शॉन अपनो होता है वो डीएसएम उन्होंने जाइए जिधि छ with treatment, with treatment, 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 treatment कराई लग गए। कारण आपने treatment ना कर लो होगे कि इलर प्रचुर लो होगे neurotoxicity करे या बो neural damage करे। अस्तस्त है कि तो अपन शुरू फनी क्लोगी दर cognitive impairment हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि तो हमें treatment करी ताकि early treatment करी तो अपन तर cognitive जे state टके शिडा के में अनेक दिन शुष्ट रखते पार बो, अनेक दिन ताकि active रखते पार बो, productive रखते पार बो। अच्छा हमारे साइकेट्रिस्ट तो मतलब ट्रीटमेंट रहा अंडर आंबे हमारे ट्रीटमेंट की तो अनेक भावे कोरी अच्छा ना कि ऐसा सिज़ोफ़ेनियर मूल ट्रीटमेंट होता है फार्माकोथेरेपी उसे लाग बे एक ही तो आपने साइकोथेरेपी रोल की साइकोथेरेपी रोल तो आसल में पॉरे अच्छा साइकोथेरेपी रोल तो होती है यूज़ुअली � साइकोथेरेपी नहीं तो क्या ले इनसाइट लग गई। साइकोथेरेपी करते क्या ले पहलम है जो जो निश्चित शॉर्ट तो पेशेंट के एवं डॉक्टर के तादेज डिजर्ट प्रक्रिया तादेज डिजर्ट उत्पत्ति तादेज डिजर्ट रिजर्ट संबंधित तादेज एक्सपानेशन एक मोत हुई था। एक उन लोगों तो इनसाइट ही नहीं। शेयरपर्सन जोखों चिकित्सर माध्यमे उषुदर माध्यमे तर इंसाइट टे फेरोता शे तो खुन तके साइकोथेरेपी काउंसलिंग करा जाए अच्छा पेशेंट दर के एटेंडेंट दर के तो फैमिली में दर के मेम दर के एक ही तो साइकोथेरेपी काउंसलिंग टा करता है बेशी क्या नो कारण है कि प्रथम को तो होच्छ कि धरन अनेक रुकों लेवल अनेक जी बाबा माता के डॉक्टर इंजीनियर पायलट और अनेक किसी बारे में चिंता करते सिलें एक उन शिशु फिल्म जितने क्रोनिक डिसऑर्डर यूज़ुअली इधर फर्स्ट एपिसोड में भालो है कि देखा लो कि तो नाइट इधर एक क्रोनिक डिसऑर्डर बोले तार क्षेत्र की तो थोड़े स्ट्रेसफुल एक ता सिचुएशन टैकल करा कारण एक एक टा साइकोथेरेपी करता है ए पेशेंट दर के वो हैंडल कर बे मैक्सिमम कहते हैं कि देखा जाए वो अच्छे वो तो पागल अच्छे वो तो माथा नष्ट हो और ये सब फैमिली पे हम फिर से लेके लाभ नहीं ये टा कौन कोर्ट तब नहीं दूर 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 रखो कौन यहाँ मेरे को ताकि एक दम नॉर्मल फैमिली मेंबर म सिम्टम को में कैसे सिम्टम अखंड भाल तारा अखंड ऑनेस्टे सिम्टम नियंत्रण है आसे ताके किन्तु आमी तो अखंड एकदम नॉर्मल फैमिली में वो तो ट्रीटमेंट करता होगा ताके ताके फैमिली शॉप एफएर इन्वॉल्व करता होगे ताके शवाला सोना रखते वक्त तार मोता मोतर मूल्य दी तो होगे आरेक्टा � ये सिर्फ़ फिर पेशेंट देखें तो हमारे स्किल डेवलपमेंट रचित करते हैं। तार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बारे में रचित करें। ये तो जब पेशेंट जो कोन इनसाइट फेरोता शे, तो खून तक ये ट्रेनिंग वाला दी तो है। थ्रू था साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की कोरी हम रहते हैं तो खून, तो खून कोरी क जो तुझे किसान को रहता है जो ना कि तो एक टा रीइंफोर्समेंट, एक टा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, शेष तो खून वेलबीइंग तो भालू फील करे शेष तो खून, तो खून ये भालू फील कराटा तो शुष्टतर क्षेत्रे अनेक टाइ प्रॉफ़ फैले। अच्छा। 
আবার আরেকটা হয় কি আমরা এটা আমাদের সাইকেল ভাষা হাই এক্সপ্রেস ইমোশন এটা ফ্যামিলি মেম্বারদের ক্ষেত্রে খুব প্রযোজ্য ফ্যামিলি হাই এক্সপ্রেস ইমোশনটা অ্যাপ্লাই করে এটা আমরা অলরেডি বললাম কি হয় যে ও তো কিছু পারবে না কাজে ওকে টাকার দরকার নাই কিংবা ওর প্রতি এমন কেয়ারিং যে ও তো পাগল আল্লাহ ওর সব কিছুতেই অতিরিক্ত ইনভলভমেন্ট অতিরিক্ত নজর দেওয়া এগুলোর থেকে দূরে থাকতে হবে দুইটাই খারাপ আসলে আচ্ছা তার যখন বললাম যেটা যে সিমটম যখন তার কন্ট্রোলে চলে আসবে সিমটম যখন তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাকে একদম নর্মাল লাইফ লিড করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাকে ইনভলভ করতে হবে কাজে করবে তার উপযুক্ত কোনো কাজে কী রকম সে কাজগুলো হতে পারে যেটা আগে বললাম যে খুব বেশি স্ট্রেসফুল কাজে তাকে না দেওয়াই ভালো কিন্তু সে তার লাইফ লিড করতে পারে সুন্দরভাবে কিন্তু আবার ওই যে একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু সবসময় বাদ রাখি হ্যাঁ ফার্স্ট এপিসোডে ভালো হয়ে গেছে হ্যাঁ সে কিন্তু অনেক কিছুই করতে পারে কিন্তু যার সিমটম পারসিস্ট করতেছে বা প্রোগ্রেসিভ ডিটেট করতেছে তাকে এত স্ট্রেসফুল কিছুতে না দেওয়াই ভালো বলছে সে সিম্পলি যে কাজটা ম্যানেজ করতে পারে সেই ধরনের কোনো কাজ বা তার কোনো প্রফেশনাল টেক প্রফেশনালি কোনো কিছুতে স্কিল ডেভেলপ করতে পারে এগুলো আমরা পেশেন্টের সাথে বসে আসলে বা পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্টের সাথে বসে আলোচনা করে ঠিক করি আচ্ছা তার জন্য কোন কাজটা উপযুক্ত এক একজনের স্কিল এক এক দিকে থাকে তখন সে ডেভেলপ করার চেষ্টা করি আর আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট এই পেশেন্ট সিজোফ্রি পেশেন্ট দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালাইতে হয়তো ফলে হয়কে আপনার নন কমপ্লায়েন্স আচ্ছা বা ওষুধ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা খুব বেশি থাকে রোগীর নাকি রোগীর এবং রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টদেরও আচ্ছা ওষুধ তো খাবে রোগী রোগী তো ছাড়বেই হুম আমরা সবসময় এই এই ধরনের পেশেন্টদেরকে ইয়েদের অ্যাটেন্ডেন্টদের বলি যে আপনারা রোগীরকে ওষুধটা নিজেরা খাইয়ে দেবেন কারণ রোগী তো খেতে চায় রোগী তো ইনসেট থাকে না প্রথমে হুম হুম ফলে সে তো খা খেতে চাবেই না আচ্ছা খাবেও না এবং খাওয়ার টাইমও ভুলে যাবে এবং একটু ভালো হইলে ওই যে একটা বিরক্তি কতদিন আর ওষুধ খাবো আচ্ছা ওষুধ ছেড়ে দেয় কিন্তু একটা ডায়াবেটিস রোগী যদি নিয়মিত ওষুধ খায় হ্যাঁ সারা জীবন ওষুধ খায় হুম হাইপার টেনশনের রোগী সারা জীবন ওষুধ খায় তাহলে সে কেন খাবে না আচ্ছা এই জিনিসটা কিন্তু আবার আমরা কাউন্সিলিং মতো বোঝানোর চেষ্টা করি রোগী যখন ইনসাইট ফেরত আসে এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স যেমন আমার অনেক পেশেন্টকে আমি এই কাজটা করি যখন তার ইনসাইটটা ফেরত আসে তখন রুগীকে আমি রুগীর সামনে এক্সপ্লোর করি যে আপনার এই একটা অসুখ হয়েছে আসলে আচ্ছা আচ্ছা তাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করানো যায় যে ঠিক আছে এই অসুখটা হয়েছে আমার এবং আমি এটা নিয়ে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি আমার মতো করে বাঁচতে পারি আচ্ছা ওনার প্রত্যেকটা মানুষের লাইফ তো ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এবং ইউনিক এখন সে তার মতো করে লাইফটা সুন্দর করবে আচ্ছা আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আপনার সাথে একটু আরেকটু কথা বলতে চাই যে কিভাবে কি টেকনিক অবলম্বন করলে কিংবা কি উপদেশগুলো পরামর্শগুলো আপনারা দিয়ে থাকেন ফলে যাতে রোগী এবং রোগীর পরিবার পরিজনের চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে তাদের কমপ্লায়েন্সটা তৈরি হয় তার আগে একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আপনারা দেখছিলেন মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনে যারা আলোচনা করছিলাম সিজোফেনিয়া নিয়ে আলোচনা উপস্থিত আছে ডাক্তার আসানউদ্দিন আহমেদ এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত জানাই বাংলা টিভির মানসিক ব্যাধি নিয়ে নিয়মিত আয়োজন মনোভুবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানা দেখবার জন্য আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম সিজোফেনিয়া নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ সৈয়দ সোরারদি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ বিরতির আগে আপনি বলছিলেন যে ওষুধ খাওয়ানোটা এটা আপনারা শিখিয়ে দেন জানিয়ে দেন বুঝিয়ে দেন রোগীর লোকজনরা যেন খাইয়ে দেয় এরকম আরও অনেক কিছুই আপনারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন আরও কি কি পরামর্শ দেন একটা তো এটা দুটো ভাগ করলাম আমরা যে একটা হচ্ছে রোগীর ফ্যামিলি মেম্বার তার অ্যাটেন্ডেন্টের জন্য এক ধরনের সাইকোথেরাপি কাউন্সেলিং এবং রোগীর জন্য চিকিৎসা এক ধরনের রোগীর তো প্রথম চিকিৎসা বললামই ওষুধ লাগবেই কারো কারো ক্ষেত্রে সারা জীবনও লাগে সারা জীবন এবং ম্যাক্সিমাম যেহেতু ক্রনিক ডিসঅর্ডার সারা জীবন ওষুধ খেতে হয় এবং এটা আসলে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারলে অনেক ভালো থাকে যে আমাকে ওষুধটা খাইতে হবে সারা জীবন কিন্তু যদি অ্যাকসেপ্ট করে তখন এটা সোজা হয় তাকে খাওয়ানো এবং একটা ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে আমার এই ভাইয়ের বা এই বোনের বা আমার এই সন্তানের এই সমস্যাটা আছে এটা নিয়েই তাকে কাটাইতে হবে এটা নিয়েই আমাকে বসবাস করতে হবে এই সিজোফেনিক পেশেন্টটাকে নিয়েই আমাকে আগে এগিয়ে যেতে হবে এবং তাকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়াতে হবে কারণ হয় কি এই ধরনের পেশেন্টরা ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক রকম সমস্যা করে প্রথমত খেতে চায় না দিতে হচ্ছে হতে হচ্ছে কি খুব কমন যেটা হয় আমাদের মুখে ওষুধটা রেখে দেয় আচ্ছা তারপরে করে কি যখন চলে গেল ফেলে দেয় ফেলে দেয় এখন যিনি মুখে ওষুধ দিয়ে গেলেন তিনি কিন্তু ভাবলেন যে ওষুধ খেয়
এডুকেটেড ভদ্র লোক সে নুন হয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে फिर <laughs> এবং پیشنটে যখন ইনসাইট ফেরত আসে যেটা বললাম যে আমার একটা গুরুতর মানসিক ব্যাধি আছে এটা নিয়ে আমাকে বসবাস করতে হবে যদি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করানো যায় তখন তার চিকিৎসা করাটা খুব ইজি হয় অনেক پیشنটি আছে কিন্তু নিজে ওষুধ খায় কিন্তু সিজোফ্রেনিয়া এমন একটা জটিল রোগ এটা আসলে আগে থেকে অনেক কিছু প্রেডিক্ট করা যায় না একটা সময় গিয়ে রোগের বিরক্ত হয়ে যায় ওষুধ ছেড়ে দেয় আবার যখন আমরা বলি রিল্যাপস হয় ওষুধ খাচ্ছে ঠিকই এর মধ্যে সিম্পটম আবার অ্যাগ্রাফেট করতে হবে বেড়ে যেতে পারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয় কি রোগীরা অনেক সময় মানতে চায় না যে আমার এত একটা জটিল অসুখ বা খুব বললাম যেটা খুব ট্যালেন্টেড একটা খুব ছেলে তখন হয় কি যখন ইনসাইড ফেরত হয় তখন আর একটা প্রবলেম দেখা দেয় আমাদের তখন তার মধ্যে প্রচণ্ড ডিপ্রেশন দেখা দেয় আচ্ছা এবং এই কারণে কিন্তু অনেকে সুইসাইড করে আসলে ফলে ওই সময় তাদেরকে খুব ক্লোজ অবজারভেশনে রেখে চিকিৎসা করতে হয় এবং সিজোফেনিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ফ্যামিলির ভূমিকা যেমন তিনি চিকিৎসক তার ভূমিকা কিন্তু আরও অনেক ক্রিটিক্যাল এবং অনেক রেসপন্সিবল হইতে হয় ওনাকে আসলে বিশেষ করে আমাদেরকে তার প্রতিটা সিমটমকে যদি আমি ধরতে না পারি অ্যানালাইসিস করতে না পারি এবং সিমটম বুঝে আমি ওই মুহূর্তে তার ট্রিটমেন্ট করতে না পারি মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারে ফলে এই ধরনের রোগীদের সবসময় অবশ্যই সাইকাইট্রিস্টের ফলো আপে নিয়ে আসা উচিত এইটা আবার আরেকটা প্রবলেম হয় আমার অনেক পেশেন্টই আছে আমি হয়তো লিখলাম ওষুধ লেখার পরে দুই মাস পরে একবার দেখায় নিয়ে যাবেন পেশেন্ট আসলে এক বছর পর তখন কিন্তু কারণ এই ধরনের পেশেন্টদের আমাদের প্ল্যান থাকে তো জুসটা কখন বাড়াবো কি করব এক বছর পর তোর দিনে দেখা যায় ওষুধ কিছুদিন খাইলো কিছু খাইলো না আবার অনেক সময় নিয়ে আসে কি ছয় মাস খাওয়ার পর তো সে ভালো হয়ে গেছে ওষুধ বন্ধ এরপরে যখন নিয়ে আসলো তখন সিমটম এত বেশি ইন্টেন্সিটি বেড়ে গেছে তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয় ফলে এই রোগীদের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে গার্জিয়ানদের যে বা অ্যাটেন্ডেন্টদের যে রেগুলার ফলো আপ খুব জরুরি তখন হবে কি আমার কাছে রেগুলার ফলো আপে আসবে তখন কিন্তু আমি তার আচার আচরণ তার কথা তার সিমটম দেখি বুঝব তার কোন দিকে লক্ষণগুলো আবার প্রকাশ পাচ্ছে অর্থাৎ সিজোফেনিয়ার রোগীর চিকিৎসার জন্য রোগীর পরিচর্যাকারীকে আত্মীয় স্বজনকে অনেক ধৈর্যের বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে যদি তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তারা যদি মনে করে যে এত চিকিৎসা নিয়ে লাভ কি কিংবা বারবার হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম ভেবে বসে থাকলে রোগীর জন্য মঙ্গলজনক নিজেরও ক্ষতি করবেন রোগীরও ক্ষতি করবেন অবশ্য ধৈর্য তার না ধৈর্য সে সাইকেট্রিস্টে থাকতে হবে অবশ্য শুধু এই ক্ষেত্রে না আমাদের সাইকেট্রিস্টদের প্রত্যেকটা ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচণ্ড ধৈর্য নিয়ে চিকিৎসা করতে হয় কারণ যেমন ধরেন আপনি টাইফয়েডের চিকিৎসা করলেন আপনি জানেন যে দশ দিন পর্যন্ত ইঞ্জেকশন দিলেন ভালো হয়ে গেল কিন্তু আমার কিন্তু মুহুর্ম বিভিন্ন রকম লক্ষণ নিয়ে হাজির হয় সেখানে আমার যদি ধৈর্য না থাকে তখন তাকে ট্রিট করা আসলে আমার পক্ষে সম্ভব না ফলে সাইকেট্রিস্টেরও ধৈর্য থাকতে হয় আচ্ছা আপনারা ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েই তো সাইকিয়াটিস হয়েছে ধরে নেওয়া যায় আর কি তো এই এই যে ওষুধ খাওয়ার কথা বললেন কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে ওয়ান থার্ড রোগীর ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপিস্টের কথাও বললেন এবং কারো কারো ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন যে তার স্কিল অনুযায়ী কাজে একটা ব্যবস্থা করা যায় আরেকটি ব্যাপার জানতে চাচ্ছি যে বিয়ে করার ব্যাপারে সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা বা কোনো উপদেশ থাকে কি না না আসলে উপদেশও না এক্ষেত্রে কোনো আইনও নাই যে আপনি নিতে পারবেন না বিয়ে করতে পারবেন না তা না আসলে হ্যাঁ ধনী প্রশ্ন বিয়ে সাথী করতে পারবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যেটা আমরা সাইকেলটি একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে বলি এখন যখন ছেলের সিজোফেনিয়া মেয়েরও সিজোফেনিয়া তখন তো তার অফস্প্রিংয়ের হ্যাঁ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি বেড়ে যায় বা তার সন্তান হওয়ার খুব বেশি বেড়ে যায় ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে সিমটমগুলো নিয়ন্ত্রণ করাটা খুব জরুরি এবং এইটা ওই এত বেশি জেনেটিক লোডিং যেন না হয় সেই জিনিসটাতে আমরা খেয়াল রাখতে পারি তখন এটার এটা মাত্রাটা কমে আসবে আচ্ছা হ্যাঁ আবার আরেকটা ব্যাপার কি জানেন আমরা কিন্তু পেশেন্টদেরকে সিমটম ম্যানেজমেন্টও শেখাই আচ্ছা যখন ইনসাইট ফেরত আসে রোগীর আমরা সাইকেট হিসেবে পার্সোনাল আমিও করি যে কীভাবে রোগী বুঝবে যে তার আবার রোগটার রিল্যাপস করতে আবার ফিরে লক্ষণগুলো ফিরে আসতেছে যদি তাকে এই এডুকেশনটা দিয়ে দেওয়া যায় রোগী নিজেই কিন্তু তখন সাবধান হতে পারে আমার তো ফেরত আসে যেমন আমার কয়েকজন রোগী আসছে আসে যারা হয় কি ফোন দিয়ে ফেলে আমার কিন্তু ঘুম কয়েক যত কম আসছে হচ্ছে কী করবো এখন এই যে অ্যাওয়ারনেসটা তো এইটা হচ্ছে কি রুগী যদি সিমটম জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেওয়া যায় তার যে ডিজিজের ক্ষেত্রে তার সিমটমগুলো কীভাবে অ্যাগ্রাভেট তার ডিজিটাকে করবে 
তখন কিন্তু রোগী নিজে নিজেও সাবধান হতে পারে যদি সাইড থাকে তখন কিন্তু যদি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে সিম ফুল ব্লোন সিজোফ্রেনিয়া আবার আসলো তখন কিন্তু তাকে কন্ট্রোল তাতে ইনসাইড আবার নষ্ট হয় তখন তখন কিন্তু তাকে আবার ইনসাইড যদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাকে আবার ফেরত আনাটা কঠিন হয়ে যায় কোনো কোনো কাজে সিমটম ম্যানেজমেন্ট রোগীকে শিখাইতে হয় আচ্ছা এটা আমরা তখন ইনসাইড ফেরত আসতে করি কোনো কোনো রোগীর কি ধরনের যে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে বা রিহ্যাবে ভর্তি করিয়ে ट्रीटमेंट ওই অ্যাকিউট কেস অ্যাকিউট ফেজে যে সিমটমগুলো হয় এগুলো বাসায় অ্যাটেন্ডেন্টদের ম্যানেজ করা খুব কঠিন হয় অনেক সময় অনেক রকম উদ্ভট আচরণ করে অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার করতেছে সুইসাইড ল্যাটেম নিচ্ছে হোমিসাইড ল্যাটেম নিচ্ছে এগুলোকে ম্যানেজ করা খুব কঠিন হয় ফলে অ্যাটেন্ডেন্টরা কিন্তু এক্সহস্টেড হয়ে যায় তখন ফলে অ্যাটেন্ডেন্টদের রিলিফ দেওয়ার জন্য তখন হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং রোগীর একটা থরো ইনভেস্টিগেশন এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তার প্রপার ডায়াগনোসিসটা করার জন্য আমাকে তো ক্লোজ অবজারভেশন করতে হয় তার প্রপার ডায়াগনোসিস করার জন্য প্রথম ক্ষেত্রে রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হইতে পারে আচ্ছা আচ্ছা এবং আমরা অ্যাডভাইস করি ভর্তি করার জন্য বেশি দিনের জন্য না যখন ডায়াগনোসিস আমি কনফার্ম করে দিলাম তার ওষুধের মাত্রাটা ঠিক করে দিলাম তখন রুগী বাসায় গিয়ে ওষুধ খাবে এবং আমরা কিন্তু সুস্থ পেশেন্টদেরকে বলি ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্টের মধ্যেই থাকতে আসলে আচ্ছা সেটাই রোগটাকে উপশমের জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে তার মেন্টাল স্টেটটাকে মেনটেন করতে সহায়তা করে ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ আমরা নিশ্চয়ই চাই না যে কোনো ব্যক্তি এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হন যদি হয়েই যায় তার অবশ্যই উপযুক্ত সঠিক এবং তাড়াতাড়ি চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন আপনাদের মতো সাইকেটিস্টের তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অনেক অনেক ধন্যবাদ একটা জটিল সমস্যাকে সুন্দর সহজভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা তখন কষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠান দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা